லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஆப்ஷனோட ஒரு என்விரான்மெண்ட்குள்ளே வந்துட்டோம் ஆப்ஷன் எப்படி ப்ரைஸ் ஆகுது ஸ்கியூ நான் என்ன ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் நான் இவ்வளோ பார்த்தாச்சு இதுக்கு நடுவில் ஆப்ஷன் எப்படி மூவ் ஆகுது எப்படி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது ஒரு விஷயம் இருக்குது எப்படின்னா இப்போ நம்ம தமிழ் பேசுகிறோம் ஆனால் இலக்கம் இலக்கியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா பேசுகிறோம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் வேறு மொழி பேசணும்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே உங்களை கிராமர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த கிரீக்ஸ் ஆப்ஷன் எப்படி மூவ் ஆகுறது இந்த கிரீக்ஸை வச்சு நம்ம கேல்குலேஷன் எங்கள் முக்கால்வாசி மேக்ஸ் தான் இது எப்படி ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்னு எல்லாமே கேல்குலேஷன்ஸ் தான் அதுதான் இந்த போர்டில் இருக்குது இப்போது இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் பேசிக் ஆப்ஷன் கிரீக்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ டெல்டா ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே டெல்டா டெல்டா இஸ் கிங்னு சொல்லுவாங்க டெல்டா இஸ் கிங் ஏன்னா அதுதான் டேரக்ஷனில் மூவ் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்லணும் ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லணும்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு அண்டர்லைங் மூமெண்ட் அதாவது இது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குல்ல ஒன்றும் இல்லைங்க அண்டர்லைங் வந்து ஒரு ரூபா மூவ் ஆச்சுன்னா அந்த ஆப்ஷன் பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து எவ்வளோ மூவ் ஆகும் ஸோ எப்போவுமே அண்டர்லைங்க்கு ஈக்குவலாக ஆப்ஷன் மூவ் ஆகாது அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஆப்ஷன் மூவ் அது எத்தனை பாயிண்ட் மூவ் ஆகுது ஆப்ஷன் அண்டர்லைங் மூவ் ஆனதை மெஷர் பண்ணுறது தான் டெல்டா இது எங்கே யூஸ் ஆகும்னா டேரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்கும் ஆப்ஷன் பைக்கு உங்களுக்கு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து நான் டெல்டா பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்க ஒரு ஆப்ஷன் வாங்குறேன்னு வைங்களேன் இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்க ஆப்ஷன் வாங்குறேன்னு வைங்களேன் அண்டர்லைங் வந்து நூறு பாயிண்ட் மூவானா இது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் மூவாகும் ஏன்னா இதோட டெல்டா வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் எக்ஸாக்டாக ஃபிஃப்டியில் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் அதுதான் டெல்டா கேல்குலேட் பண்ணுது அடுத்தது வந்து காமா காமா இஸ் பை டெஃபினேஷன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டெல்டா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு அண்டர்லைங் மூவ்மெண்ட் அதாவது இந்த டெல்டா எவ்வளோ அண்டர்லைங் மூவ் ஆனால் டெல்டா எவ்வளோ மூவ் ஆகும் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தா மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் டெல்டாவோட வேல்யூ இருக்குன்னா அது அண்டர்லைங் மூவ் ஆகும்போது பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எப்படி போகுன்றதை மெஷர் பண்ணுறது காமா இது எங்கே யூஸ் ஆகுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓடிஎம் பை பண்ணுறீங்கன்னா அது எவ்வளோ தூரம் அது மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அது ஐடிஎம் ஆனால் தான் உங்களுக்கு அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங் வேல்யூ அதுக்கு தனிப்பட்ட மூலிமா ஓடிஎம்க்கு ஒரு வேல்யூவே இல்லை அதனால் காமா வந்து காமா ஸ்கேல்பிங்க்கும் காமா பேர்ஸ்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதாவது எப்போ ஸ்கேல்பிங் பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஓ நியர் ஓடிஎம் வாங்குறீங்க அந்த ப்ரைஸுக்கு மேலே போயிட்டு திரும்ப கீழே வந்து ஜீரோ ஆகிடும் எக்ஸ்பைரி டே அன்னைக்கு ஸோ அப்போ ஸ்கேல் பண்ணணும் மார்க்கெட்டு இங்கேருந்து ட்ரெண்ட் ஆக போகுது இங்கேருந்து ஒரு இரநூறு பாயிண்ட் மேலே போகுது நீங்கள் ஐம்பது பாயிண்ட் மேலே இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரைக் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது உங்களுக்கு வந்து காமா பேர்ஸ் கிடைக்கும் இமீடியட்டாக ஒரு இருபது ரூபா இருந்த ஒரு வேல்யூவே இல்லாத ஆப்ஷன் வந்து ஐடிஎம்மாக மாறும் உங்களுக்கு இரநூறு ரூபா வரைக்கும் ஏன்னா என்ட்ரலைங் வந்து இரநூறு ரூபா மூவ் ஆகுது நீங்கள் வாங்குறது ஐம்பது ரூபா இருக்க ஓடிஎம் அப்போ நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு கிட்ட போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டைல் பேர் காமா பேர்ஸ்ட்னு வாங்க அடுத்து தேட்டா இது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா இதை வச்சு தான் நிறைய பேர் ஆப்ஷன் செல்லஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சது தேட்டா தேட்டா இஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டைம் அதாவது டைம் ஆகாத அந்த ஆப்ஷனோட ஓடிஎம்ல இருக்கோ இல்லை ஐடிஎம்ல இருக்க ஆப்ஷனோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பார்த்தோம்ல ப்ரீமியம்னா இன்டென்சிக் வேல்யூ ப்ளஸ் டைம் வேல்யூ அந்த டைம் வேல்யூடது எப்படி கரையுது இல்லை எவ்வளோ பொறுமையாக டீக்கே ஆகுதுன்னு மெஷர் பண்ணுறது தான் டீட்டா இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ்க்கு ஓடிஎம் செல் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டீட்டா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியணும் டீகே வந்து எப்போ ஃபாஸ்டராக இருக்குன்னா அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது க்ளோஸர் ஆக க்ளோஸ் ஆக மண்டே வந்து நூறுரூவா இருந்த ஆப்ஷன் வந்து ஓடிஎம்மாக இருந்துச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் நூறுவா இருந்த ஆப்ஷன் வந்து டியூஸ்டே வந்து எண்பது ரூபா ஆகும் அதே நீங்கள் தேர்ஸ்டே எக்ஸ்பைரினா வெனஸ்டே வரும்போது முப்பது ரூபா இருபது ரூபா இல்லை ஏன்னா க்ளோசர் டு எக்ஸ்பைரி அது வேல்யூ கம்மியாகிட்டே வரும் அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் டீட்டா அடுத்து வேகா வேகா பை டெஃபினேஷன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு அண்டர்லைன் வால்டாலிட்டி நம்ம வால்டாலிட்டி போன வீடியோவில் பார்த்தோம்னா அது ஏன் முக்கியன்றது இங்கே தான் வரும் வால்டாலிட்டி ஏன் அவ்வளோ முக்கியம்னா வால்டாலிட்டி மெஷர் பண்ணி தான் இந்த வேகா கால்குலேட் ஆகும் இப்போது மார்க்கெட் சம்திங் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் சர்ப்ரைஸ் ஒரு எலெக்ஷன் ரிசல்ட் இல்லை வந்து ஒரு அன்சர்டனிட்டி ஏதோ பில் பாஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை பட்ஜெட் இந்த மாதிரி
இது யார் முக்கால்வாசி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஹெச்என்ஐஸ் அப்புறம் லாங் டேர்ம் பெரிய அமௌண்ட் வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறவங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ எப்போவுமே ஹெச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க மார்க்கெட் கீழே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பெருசாக நஷ்டம் வராத மாதிரி பார்த்துப்பாங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது யூஸ் ஆகும் நமக்கு முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது இந்த நாலு கிரீக் உங்கள் ட்ரேடிங் ஸ்டீலை பொறுத்து எல்லாமே இன்டர்லிங்க் தான் பட் ஸ்டில் அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இது ரியல் டைமில் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா எவ்ரி திங் சேஞ்சஸ் எல்லா அண்டர்லைங் ப்ரைஸ் வந்து எவ்ரி செகண்ட்ஸ் மூவ் ஆகும்போது நம்ம ஒரு ரியல் டைமில் உட்காந்து கணக்கு போட முடியாது இட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் பையஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த அளவுக்கு பேசிக் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இல்லை எனக்கு இதில் டவுட் இருக்குது அதில் டவுட் இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்குது அதை ஃபில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபர்தராக இன்டெப்தாக ஒரு கிரீக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நம்ம பண்ணலாம் இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் இதில் பேசிக் ஆப்ஷன் கிரீக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா ஏன்னா அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் கிரீக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்ச பிறகு நம்ம அட்வான்ஸ் போகலாம் Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.